இருக்கிற தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் பெரியவர்களுக்கு வந்து பாதம் தொட்டு வாழ்த்து என்னோட சிறியவர்களுக்கு உங்கள் குடும்பம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் நீங்கள் இல்லைன்னா எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி இல்லைங்கிறது தான் இங்கே வந்து எல்லோரும் பேசுனது அதே மாதிரி தான் நானும் அதை ஆமோதிக்கிறேன் மனோபால அவர்கள் மனோஜ் குமார் அவர்கள் தனஞ்சயன் சார் இவங்கெல்லாம் சொன்னதெல்லாம் நான் வந்து ஆமோதிக்கிறேன் அதை தான் அதுக்காக அதுக்காக அப்படின்னா நான் அதை பற்றி பேச தேவையில்லைங்கிறதா அர்த்தம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் இங்கே இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒருத்தர் வந்து ஒரு இந்துவா ஒருத்தர் வந்து கிறிஸ்டனா ஒருத்தர் வந்து முஸ்லீமாக பார்த்து தான் நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்திருந்தேன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து வளர்ந்துருக்க மாட்டேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும்தான் அந்த ஒத்துமை இருக்குங்கிறது தான் என்னோடய தாழ்மையான அபிப்பிராயம் ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எழுபது டேரக்டர்ஸ் கூட அறிமுகமாக பண்ணியிருக்கேன் நான் அறிமுகம் பண்ணதை விட அவங்களோட திறமையால் வந்து அவங்க வந்து படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் ஆசிஃப் குரேஷி இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க எந்த சாதி சனம்லாம் பார்த்துருந்தேன்னா நான் சத்தியமாக இந்த மேடையில் நான் நின்றுக்க மாட்டேன் நான் ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஏதோ தம்பி ஆடம் வந்து ஏதோ சொல்லியிருந்தார்னா அவரோட ஆர்வத்தில் ஏதோ சொல்லியிருக்காரு அப்படிப்பட்ட மேடை இல்லை இது அப்படிப்பட்ட படமும் இது இல்லை ஆகையால் வந்து வெளியே அது யாரும் பெருசாக கேஸெல்லாம் போட வேண்டாம் அந்த படத்தில் அந்த படம் ஒரு நல்ல படம் நீங்கள் எழுதிங்கன்னாவே போதும் அது நீங்கள் போதும் ஆகையால் இந்த படத்துக்கு வந்து ஆசிஃப் அண்ட் உதயா தம்பி உதயா வந்து திருநெல்வேலி படத்தில் வந்து நடித்தார் அண்ணன் ஏல் அவரோட ஐயா வந்து என்னை வந்து அன்புக்கு எனக்க இந்த படத்தில் நடித்தேன் ராபி சௌத்ரி சார் அதுவும் ப்ரொடியூசரு அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ராவல் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன் தம்பி வளர்ந்ததெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அவர் சொல்லும்போது ஐ லைக் த சப்ஜெக்ட் ஆசிஃப் குரேஷி அதாவது வந்து இந்த நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இயக்குநர்கள் இருக்காங்க நம்ம வந்து சீனை கொடுத்து சார் நடிகைன்னு சொல்லக்கூடிய இயக்குநர்கள் இருக்காங்க நம்ம ரெண்டு மூணு விதமாக காட்டுவோம் இது ஓகேன்பா அப்படிப்பட்ட இயக்குநர்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து சொல்லிக் கொடுத்து வேலை வாங்கக்கூடிய இயக்குநர்கள் இருக்காங்க அந்த வகையில் வரக்கூடிய ஒரு ஆசிஃப் இஸ் அ குட் வெரி குட் டேரக்டர் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதே மாதிரி வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி ப்ரொடியூசர் மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து ஆக்ட் பண்ணி இந்த டப்பிங்கிலே எனர்ஜி போயிருக்கோம்ப்பா அவனுக்கு ஏன்பா உதயா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கார் அவர் அதே மாதிரி இங்கே எல்லாரையும் வந்து அழைச்சிட்டு வந்து ஒரு குடும்பமாக படத்தில் வந்து நடிக்க வச்சு எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல ரோல் கொடுத்து இந்த இப்படி ஒரு படத்தை வந்து செலவு பண்ணி கொடைக்கானல்லாம் அழைச்சிக்கிட்டு போய் எங்களை வந்து அழகாக வந்து அவரோட பாலாஜி கேமராமேன் காட்டியிருக்காரு எங்கள் அண்ணன் ரங்காவோட பிள்ளை அவர் இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள்லாம் வந்து பண்ணும்போது வந்து நான் சந்தோஷமாக இருக்கு அண்ட் நான் எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சதில் ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு அது நீங்கள் படம் பார்த்தா தெரியாது அதே மாதிரி தம்பி நிறைய சம் குட் மியூசிக் இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் கூட வந்து பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம வந்து அந்த ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் கூட இருக்கும்போது தான் இப்போ வந்து அந்த தேவி மணின்னா நாங்களாம் இன்னும் அப்படி எங்காவே தெரியல நம்ம இல்லையாண்ணே அதாவது நீங்களும் தான் இருக்கீங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஐ ரியலி ஃபெல்ட் வெரி யங் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆசிஃப் இயக்கத்தில் தம்பி பாலாஜி அப்புறம் நரேன் உதயா இவங்க எல்லாரும் கூடியும் அப்புறம் வந்து பிரியங்கா பிரியங்கா இஸ் வெரி வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் பிரியங்கா இப்போ வந்து அவர் நவீன் பால் நடித்த படம் இப்போ வந்து மோகன்லால் கூட ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது பெரிய ஹிட் அந்த படம் ஸோ அந்த லக் எங்களுக்கும் வரட்டுமா தேங்க்யூ அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ரெக்கார்டர்ஸ்ட் இங்கே இருக்காரு அவர் சொன்னது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க இந்த படத்தில் நான் தான் ஜாலியாக வந்து நடிச்சிட்டு ஜாலியாக போயிட்டேன் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆனால் இட்ஸ் அ குட் ரோல் ஐ டன் அ குட் ரோல் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ரீமான் தம்பி எங்கே இருக்காரு அண்ட் அவர் எப்போவுமே வந்து எல்லாரையும் அவர் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குழுவில் இருக்கக்கூடிய கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸை எப்போவுமே கூட ஒரு உறுதுணையாக நின்று எப்போவுமே அவங்க எல்லாரும் பற்றியும் நல்லா பேசக்கூடியவர் நான் ஒரு வாரத்தை கூட தம்பி வந்து தப்பாக பேசி நான் கேட்டதே இல்லை ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஆட் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் எம்சி என்ன பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து நடிகராக வந்திருக்கீங்க வி வெல்கம் யூ டு திஸ் இண்டஸ்ட்ரி தம்பி இங்கே எப்படி எல்லோரும் இருக்காங்களோ நான் இன்னும் ஐ எம் ஆல்சோ லைக் யூ இப்போ உங்கள் கூட நடித்ததில் எனக்கும் ஒரு பெருமை தான் ஆடம் கூடயும் நடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறது ஆகையால் இந்த
எழுதுனீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அந்த ரிலீஸை பற்றிலாம் எனக்கு தெரியாது அது அவர் தம்பி சொன்னார் ஜெயம் ரவியோ அந்த தம்பி விஜய் சேது அவங்க நினச்சிக்கிட்டாது பேசிக்கிட்டாது பேசிக்கிட்டாது பற்றி எனக்கு தெரியாது இப்படி இருந்தாலும் ஒரு நல்ல படத்தை நடித்தோங்கிறது அப்புறம் வந்து ஏதோ அரசியல் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாங்க எது இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லாம் வந்து என் ஃபோன் நம்பர் கே உங்களுக்கு தெரியும் டைமன் பாபு சார் இருக்கார் கூட நீங்கள்லாம் ஃபோன் பண்ணி எதை பற்றி ஏதாவது பற்றி என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கே தெரிஞ்சுக்கலாம் நேற்று ஒரு விஷயம் வந்துச்சு இது மாதிரி வந்து நான் வந்து ஏதோ ஒரு பார்ட்டியில் சேர போகிறேன் அப்படி அப்படின்னு அதாவது அந்த பார்ட்டியை வந்து இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கு தான் எங்கள் அப்பா ஒரு பெரிய காரணம் அந்த பார்ட்டியில் இன்றைக்கி வந்து சிவாஜி ரசிகர்கள் அவர்கள் இருக்காங்க அந்த ஆர்வத்தில் யாராவது ஏதாவது போட்டிருக்கலாம் அது ஸோ ஆகையால் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதோ எங்கள் வீட்டுக்கு வராங்க ஒரு பெரிய தலைவர் வர வீட்டுக்குன்னு சிவாஜி அவர்களுக்கு எல்லோரும் வெல்கம் அதாவது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் நான் சில ப்ரெஸ் மீட்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன் சிவாஜி சார் வீட்டுக்கு நீங்கள் அத்தனை பேர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் வருவீங்க காரணம் என்னென்னா அவர் மேலே வச்சுருக்க அன்பும் எங்கள் குடும்பத்து மேலே நீங்கள் வச்சுருக்க பாசமும் தான் அந்த வகையில் வந்து எந்த தலைவர்கள் எப்போ வேணாலும் எங்கள் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக வரவே இருப்போம் அந்த வகையில் வந்து ராகுல் காந்தி அவர் வந்தார்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் வந்து நான் எந்த அரசியல் கட்சியில் இல்லை அதை வந்து உங்ககிட்ட தரணும் என சொல்லிக்கிறேன் பட் அரசியலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது டிடி பேப்பர்லாம் படிக்கிறேன் பேப்பரை பற்றி பேப்பர் படித்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்படி ஒரு நியூஸை நீங்கள் போட்டிருக்கீங்கன்னு ஆகையால் வந்து இது வந்து இல்லை அப்படிப்பட்ட இல்லை அப்படி அரசியல் நான் சேர்றதுனா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நீங்கள்லாம் வந்து என்னோடய பிரதர்ஸு சிஸ்டர்ஸு உங்ககிட்ட சொல்லாமல் நான் இறங்க மாட்டேன் இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் வந்து வெற்றி அடைய நீங்கள் தான் உங்கள் கையில் இருக்குது தேங்க்யூ இந்த படத்தில் வந்து என்னை வந்து நீங்கள் டாலரேட் பண்ணி நீங்கள் இதை என்னை ஆமாம் நிக்கல நிக்கல் நிக்கலுக்கு நன்றி அப்புறம் தம்பி எடிட்டர் தம்பிக்கும் நன்றி எடிட்டர் தம்பி வந்து இப்போது டூ ஓ பண்ணிகிட்ருக்காருன்னு கேள்வா அது பண்ணிகிட்ருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆல் யங் பாய்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் கூட பணி முடிந்தது பணி முடிந்ததில் தேங்க்யூ ஃபார் காலிங் மீ இயர் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு மீட்டிங் நடந்துச்சு என்னால் வர முடியல உதய அதுக்கு வந்து சாரி சொல்கிறேன்னா அந்த காரணத்துக்காக எப்படியாவது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரீ பண்ணிட்டு நான் ஓடியாந்துட்டேன் நான் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் பதினெட்டு வருஷம் என்ன ஒரு நடிகனா என்ன ஒரு எனக்குள்ள ஒரு விஷயத்தை எல்லாமே கொண்டு வந்தது எல்லாமே வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப மதிக்கிற பத்திரிகை மீடியா தான் இந்த பத்திரிகை மீடியா தான் என்ன இந்த பதினெட்டு வருஷமா என்னுடைய ட்ராவலில் என் கூடயே இருந்து என்னுடைய நண்பர்களா தோழர்களா என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் சர்க்கிளாக நான் வந்து என் ஃபேமிலியை விட அதிகமாக நான் வந்து ரொம்ப ப்ரெஸ் பீப்புள்ஸை மதிக்கிறேன் நான் எப்பயுமே எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் வந்து உங்ககிட்ட எப்பயுமே க்ளோஸாக இருந்திருக்கேன் ஸோ நிச்சயமாக இந்த இது வந்து என்னுடைய ஃபேமிலி மாதிரி ஸோ அதுதான் உத்தரவு மகாராஜா இந்த படம் உத்தரவு மகாராஜா வந்து கதையை கேட்டோன்னே கதை க நல்லா இருந்தது நானு ஸ்ரீமன் எல்லாமே தான் ஒன்றா கேட்டோம் போல் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் போது தான் எனக்கு வந்து படம் வந்து ரொம்ப பெரிய செலவு நம்ம நடிகனா இதில் வந்து மட்டுமே இருக்க முடியாது இந்த படத்துடைய பெரிய செலவு செகண்ட் வந்து சிஜி இருக்குது இவ்வளோ பண்ணால் தான் இந்த படம் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா இந்த படம் வந்து யார் படம் வேற எந்த ப்ரொடியூசர் கிட்டே போய் சொல்லி உதயா வச்சு இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்க முடியுமான்லாம் நினைப்பாங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த படத்தை நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி எந்த வித இதுவுமே இல்லாமல் ஒரே பிளாங்க் ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ என்ட்ட ஃபண்ட்ஸ் என்ன அதெல்லாம் கிடையாது நான் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆசிரியர் சார்ட்ட அந்த கதையை கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கதைக்காக அவ்வளோவும் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஆசிப் சார் ஸோ நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு ஒரு புது கண்டென்ட் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ஒரு புது கண்டென்ட்டாகவும் ஒரு புது டைமென்ஷனில் உள்ள ஒரு படமாக தான் இருக்கும் நிச்சயமாக இந்த படம் எல்லோரும் சொன்னாங்க இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது இதெல்லாம் இருந்தது எனக்கு எல்லாமே சப்போர்ட்டாக இருந்தது எல்லாமே என்னுடைய ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் தான் அவங்கவுங்க இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுமே ச சொந்த படம் மாதிரி ஸ்ரீமனாக இருக்கட்டும் சு கோவை சர்லாமாக இருக்கட்டும் நாசர் சாதாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து என்னோட ஒட்டுமொத்த நடிகர் சங்கமே இருக்குது இந்த படத்தில் நீங்கள் விஷால் கார்த்தியை தவிர ஒட்டுமொத்த நடிகர் சங்கமே இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ அது வந்து எல்லாமே எனக்கு வந்து யாரும் வந்து என்கிட்ட வந்து இது வேணும் இது வேணும் ஜென்ரலாக எல்லாரும் அவங்க ப்ரொடியூசர் மாதிரியே இந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்குலாம் நான் எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலுமே பத்தவே பத்தாது இன்னும் கூட ப்ரெஸ் மீட்லியாக இருக
அந்த டைமிங் எப்படி வருதுன்னு அவர் தான் நாங்கள் திருநெல்வேலி ஷூட்டிங் அப்போ காலையில் ஆறரை மணிக்கு நான் ஆறே காலுக்கு வித் மேக்கப் போட அந்த இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து தான் நாங்களாம் வந்து அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோண்ணே அது உங்கள் கிட்ட இருந்தால் நாங்கள்லாம் கற்றுக்குறோம் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்கள் அந்த டைமிங்கு ஒவ்வொரு நிமிஷம் உங்களோட இது எனக்கு வந்து இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய படம் நான் ஹீரோவே கிடையாதுங்க பிரபோனம் தான் ஹீரோ படத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த படத்தில் பிரபோனம் தான் ஹீரோ இந்த படத்தில் நான் ஹீரோ கிடையாது அவர் இருக்கிறதுனால தான் இந்த படத்துடைய வேல்யூ ஜாஸ்தி அதே மாதிரி எல்லா ஆர்டிஸ்டும் சரளம்பாலேருந்து நான் சரி இந்த படத்தோடைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து அதான் நான் சொல்கிறேன் என்ன நான் மைனஸாக நினச்சிக்கிறேன் என்ன நான் மைனஸாக நினச்சிக்கிறேன் இந்த ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த படம் வந்து உத்தரவ மகாராஜா வந்து இன்றைக்கி பெருசாக இருக்கும் அந்த மைனஸை ப்ளஸ் ஆகுறது வந்து இந்த படத்தை பார்த்து நீங்கள் எழுதுறதும் இந்த படத்துடைய வெற்றி தான் என்னை வந்து ப்ளஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் உள்ள எல்லாருக்குமே என்னை தேங்க் பண்ணிக்கணும் குறிப்பாக ஆசிஃப் சார் இந்த படத்துடைய டேரக்டர் நான் வந்து நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா ஒரு டேரக்டர் வந்து என்ன வேணுன்றது தனக்கு தெரியணும் நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் பட் என்ன வேணுன்றது எனக்கு தெ கரெக்டாக தெரியும் அதை வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒவ்வொரு சீனுக்கு இது வேணும் இந்த ஆர்டிஸ்ட்டை மீட்ரு மீட்ரு போட்டு வேலை வாங்குறது வந்து ஒரு டேரக்டர் வந்து ரொம்ப அபூர்வம் ஒரு புது டேரக்டராக இருக்கு நான் பார்க்கல ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு டேரக்டர் நான் ஆசிஃபை பார்த்தேன் ஸோ ஆசிஃப் சாருக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு இயக்குனராக அவர் வந்து நான் ஆடியாலஜிக்கு சொல்லியிருக்கேன் மிகப்பெரிய ஒரு இயக்குனராக வருவார் ஃபியூச்சரில் நம்ம வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணலாம் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த இட்டுக்கப்புறம் அப்புறம் அதே மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி பாலாஜி ரங்கா சார் அவருடைய மேக்கிங்கு அவருடைய ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு டோன் கொடுக்கறது எல்லாமே அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணார் அதே மாதிரி மியூசிக் டேரக்டர் நரேன் பாலகுமாரன் நான் அவர் பார்த்தனா பயந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு ஐயோ அது ரீது கார்டிங் எப்படி பண்ண போகிறாருனு ஒரு சின்ன பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்புறம் பார்த்தா ரீது கார்டிங் எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிட்டுச்சு ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட சங்கீதா ஸ்டூடியோலேயே கிட்டத்தட்ட அதேமா ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் அங்கேயே டேரா போட்டேன் எல்லாருமே ஏன்னா அந்த ஸ்டூடியோவில் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் அவர் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஏன்னா இந்த படம் வந்து மிக்சிங் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இந்த படம் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் எல்லாம் எல்லா ட்ராக்குமே ஒன்றா சேர்த்து கரெக்டாக அந்த டைமென்ஷன் கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் நான் முத்துக்குமார் சார் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்போ தான் நான் முத்துக்குமார் சார் நான் இப்போ அவர் வந்து எல்லா படத்துக்கும் என் படத்துக்கு எழுதுவார் கரெக்டாக அது அதுக்கப்புறமா தான் ஷூட்டிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அவர் வந்து ரெண்டு பாட்டு எழுதி என்னட்டு வந்து இந்த படம் பாட்டு எழுதும் போதே கதை கேட்கும் போதே சொல்கிறோம் போதே அந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறும்னு சொன்னார் ஸோ அந்த அவர் இல்லைன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த படத்தில் உள்ள டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே தளபதி தினேஷ் ஆசா இருக்கட்டும் ஃபைட் மாஸ்டரு சாண்டி மாஸ்டரு டான்ஸ் மாஸ்டரு எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே நான் வந்து அதே மாதிரி படத்துடைய கோ டேரக்டர் ஞானமாக இருக்கட்டும் முத்துவாக இருக்கட்டும் குமாராக இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா எல்லாருமே என்னுடைய ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்லேருந்து சேவையிலேருந்து எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து இந்த படம் வெற்றி பெறணும் அதே மாதிரி வெளியில் எப்படி மக்கள் நினைக்கிறாங்களோ இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகணும் என்னுடைய நண்பர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே இருக்கட்டும் குறிப்பாக எடிட்டர் நம்ம எடிட்டரும் வந்து ஆண்டனி சார் அஸ்டண்ட்டு அவர் வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் இல்லைப்பா அது வேணும் நீ உட்காரு இது வரணும் இப்படி வரணும்னு சொல்லி நான் நிறையா வச்சுருக்கேன் கார்த்தி எடிட்டோட அஸ்டண்ட் இந்த படத்தில் அவர் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிருக்கான் ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே நான் எப்படி நன்றி சொல்கிறேன்னு தெரியல இந்த படத்தில் வெற்றி தான் குறிப்பாக உன்னே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் அதாவது இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ஒரு படம் எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப 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 சிரமம் அதுவும் ஒரு நடிகம் படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் ஏன்னா இன்னொன்று என்னென்னா நடிகை இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தை வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் இது ஒரு படம் எடுக்கிறோம் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகணும்னே தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி படத்தை எடுத்துட்டோம் அந்த படத்தை எடுத்த படத்தை பார்க்க வைக்கிறது ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்குது ஒரு பெரிய லேபிள் ஒரு படம் வந்து பண்ணணும்னா அது ஒரு பெரிய லேபிள் வேணுங்க அந்த லேபிள் இல்லைனா எப்படி படம் ரீச் ஆகும் அந்த லேபிளில் கொண்டு வந்து படம் பார்க்க வைக்கிறது பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அந்த படத்தை பார்க்க வைக்கிறது அதை விட அது பார்க்க வச்சு அவங்க இன்றைக்கி படத்தை வந்து மொத்தமாக விலை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு யாருமே கிடையாது எப்படியாவது இந்த படத்தை வந்து நம்ம படம் ஆக்கிக்கலாம் எப்படியாவது வந்து அதையும் நம்ம கொடுக்குறோம் அதையும் கொடுக்குறோம் பட் அதுக்கும் டிலே ஆகுது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த பதினாறாம் தேதி தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நானும் இருக்கேன் நடிகர் சங்கத்துலேயும் இருக்கேன் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நான் பண்ணுவாங்கிற நம்பிக்கையில் தான் நான் பதினாறாம் தேதி வந்து மி
நான் வந்து வர முடியல சரி ஓகே நான் உள்ளே இருக்கேன் அதோடைய சூழ்நிலை தெரியுது அவங்க பப்ளிசிட்டி பண்ணிட்டாங்க அது பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் இப்போ நான் வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் அந்த படத்துடைய சம்மந்தப்பட்ட ப்ரொடியூசர் விஜய் சேதுபதி சார் என் நண்பன் தான் ஜெயந்த் ரவி சார் இவங்க ரெண்டு பேர் படம் வந்தால் இந்த பதினாறாம் தேதி வர படங்கள் டெஃபினட்டாக பாதிக்கும் டெஃபினட்டாக பாதிக்கும் என் படம் மட்டும் நான் சொல்லலை இந்த மற்ற படங்கள் எல்லாமே பாதிக்கும் ஸோ கொடுத்துருக்கிறது கவுன்சில் லெட்டர் கவுன்சிலும் இருக்கும் கவுன்சில் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிளாஸில் தான் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம் தயவு செஞ்சு இந்த தாழ்மையாக நான் கேட்டுக்கிறேன் அவங்க கிட்ட ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்டுக்கிறேன் அந்த டேட்டில் வந்து தயவு செஞ்சு பிளான் பண்ணிக்காதீங்க மற்ற டேட்டில் பிளான் பண்ணிக்கிங்கன்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இல்லைனா திருப்பி எங்கே இருக்கோம் நம்ம எங்கே நிற்போன்றதே நம்மளுக்கு தெரியாது கொஸ்டின் மார்க் ஆகிடும் ஸோ இது என்னோடய வேண்டுகோளை வைக்கிறேன் இன்றைக்கி இருக்கிற அதாவது வந்து பத்திரிகை மீடியா ஒரு இப்போ படங்கள் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் ராட்சஸ்தான் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு கண்டென்ட் நல்லா இருந்தால் டெஃபினட்டாக எல்லாத்தையும் ஜெயிக்க வச்சுருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்த படமையும் மிக பெருசாக ஜெயிக்க வைப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை வந்து எனக்கு நிச்சயமாக இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு சினிமாவை தவிர எதுவுமே தெரியாது எனக்கு வந்து சினிமா தான் நான் வந்து அப்பா வந்து இது பண்ணுறாங்களா தம்பி இது பண்ணுறாங்களா நினைக்கிறேன் நான் அவங்க ஒரு கட்டம் நான் வந்து என்னுடைய காலில் சொந்தமாக நின்று நான் ஜெயிக்கணும்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செங்கல் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போயிட்டுருக்கேன் படம் பார்த்து பிடிக்கல நல்லா இருக்குன்றது சொல்கிறது கருத்து ஓகே பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் படத்தை நான் வந்து கொண்டு வர கொண்டு வந்து இந்த படத்தை நான் வந்து பதினாறாம் தேதி கொண்டு வரேன் அதுக்கு எல்லாருடைய சப்போர்ட் சின்ன படங்கள் அந்த டைமில் வர சப்போர்ட் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் நான் வந்து அதை நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் குறிப்பாக வந்து அண்ணா நான் எவ்வளோ உங்களுக்கு நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது பிரபுனனுக்கு ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் அவர் உட்கார வச்சது எனக்கு ஒரு 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 உள்ளுக்குள்ள ஒரு சின்ன டென்ஷன் ஓடிட்டே இருக்குது பிரபுனை இவ்வளோ நேரம் உட்கார வச்சுட்டு மேல் ஸோ நான் எப்பயுமே வந்து எனக்கு அண்ணன் தான் நான் வந்து அவர் அவரை ரொம்ப மதிக்கிறேன் ஸோ ஒட்டுமொத்த டீமுக்கு இந்த செந்தில் சார் நடிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் இந்த படத்தில் இருக்காங்க நான் யாராவது பேர் விட்டுருந்தா என்னை மன்னிச்சுக்கணும் ஸோ ஸ்ரீ அக்கா சரளாக்காக்கு நன்றி ஸ்ரீமனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இருக்க எல்லா டெக்னீஷியன் இதே மாதிரி பிரியங்கா ஹீரோயின் அவங்க வந்து இது வரைக்கும் வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு ஹீரோயினியா அவங்க வந்து இப்போ மலையாளத்தில் காயம் கிளம்பு கொச்சினின்னு ஒரு படம் அந்த படம் வந்து அவங்க பெரிய ஹிட்டை நிவின் பாலியோட ஒய்ஃப் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தில் பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த படம் வந்து இப்போ அந்த பொண்ணு வந்து அவ்வளோ சிம்பிளிசிட்டி இது மாதிரி ஒரு ஹீரோயின் வந்து பார்க்க முடியாது இப்போ வந்து அவங்கள வந்து அவங்களே வந்து நான் ட்ரெயினில் வரேன் ஃப்ளைட் வேண்டாம் நான் பஸ்ஸில் கூட வரேன் இந்த ஹீரோயினி வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஹீரோயினின்னு சொன்னாலே ஃப்ளைட்டு கேட்பாங்க இது கேட்பாங்க பஸ்ஸில் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு பஸ்ஸில் வந்திருக்காங்க அதுவும் நம்ம டிக்கெட் போர்டில் பஸ்ஸில் வராங்க அவங்களே இப்படி இல்லை இல்லை நான் வரேன் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட ஹீரோயின்ஸ்கெல்லாம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஷேரா அதே மாதிரி மதுமிதா இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து என்னுடைய கேரளா ஒரு மிகப்பெரிய படம்லாம் ஆக்குறது என்னுடைய குடும்பம் நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே உங்களுடைய பொற்பாதங்களை தொட்டு வழங்கிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் தான் என்னுடைய இதை நன்றி தேங்க்யூ உத்தரவு மகாராஜா அப்படிங்கிற டைட்டிலோட மிக சிறப்பான ஒரு படத்தை மிக சிறப்பாக இருக்கிற படத்தை எப்படி எடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி எடுத்த அசீஃபை டைரக்டராக போட்டு மற்ற டெக்னீஷியன்ஸும் சிறப்பான டெக்னீஷியன்ஸாக போட்டு சொந்த முயற்சி அவளை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாருங்கிறது எங்களுக்கு கூட இருக்கிற எனக்கு ஸ்ரீமன் ரெண்டு பேருக்கும் நல்லா தெரியும் இந்த முயற்சின்னா உதையா 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 தான் டாப் டு பாட்டம் வேறு எந்த இதுவும் சிந்தனை இல்லாமல் இந்த படத்தை எவ்வளோ அளவுக்கு வெளியே கொண்டு வரணும் எந்த அளவுக்கு இது சிறப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தார் அதை விட எனக்கு பெரிய விஷயம் என்ன இதில் இருக்கிற ஸ்டார் கேஸ் சின்ன சின்ன ரோல் கூட பெரிய பெரிய ஆளை பார்த்தேன் முக்கியமாக நம்ம பிரபு சாரை இந்த இந்த கதைக்குள்ளே கொண்டு வந்தது மிகப்பெரிய பலத்தை கொடுத்துருச்சு நாங்கள்லாம் வீக்காக இருந்தாலும் பிரபு சார் அதை காப்பாற்றுவார் எங்களுக்கு நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா அவருடைய ரோல் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ரோல் இப்படி ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு ரோல் அது அவர் மாதிரி ஆளுங்க பண்ண போது தான் அதில் பாசிட்டிவ் நோட்டு வந்து வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அதுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் அசீஃபுக்கும் அவரை ஒப்பந்தம் செய்த உதயாவுக்கும் கண்டிப்பாக பாராட்டணும் வேறு யாரை போட்டிருந்தாலும் இந்த படம் இவ்வளோ பெருக்கா பெருசாக வராது ஏன்னா செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக முழுசாக அவர் தான் தாங்குறாரு அது அது வந்து இந்த பக்கம் உதயா அந்த பக்கம் பிரபு சார் ரெண்டே கேரக்டர் தான் சார் இப்போ சி சமீபத்தில் ரெண்டு
பெருமையாக இருக்குது நானும் மனோஜ்குமாரும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் அது ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் இருந்தாலும் இட் கிவ்ஸ் அ சம் மீனிங் டு த ஸ்டோரி இந்த உத்தரவு மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஒரு காமெடி ஜானர் அப்படின்லாம் யோசிப்பாங்க பட் ஆனால் அது வந்து ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் இது சைக்கோ த்ரில்லர் ஜானர் இந்த ஸ்கிரிப்டு இந்த இப்போ என்னுடைய முதல் படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டேன் ஏன் அப்படின்னா சைக்காலஜி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மேட்டரான நம்மளுடைய லைஃப்பில் இருந்துட்டுருக்கு உலகத்தில் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து தூண்ட பண்ணும்போது அது வந்து அவன் அவன் வந்து ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவனா வெளியே வரான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து ஆனால் ஒரு படித்த ஒரு விஷயத்தில் அதாவது பத்திரிகையில் படித்த ஒரு சம்பவத்தை வச்சுட்டு ஒரு கிரியேட் பண்ண ஒரு ஸ்கிரிப்டு இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூஸ்வலாக ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவில் தான் இந்த கதையை சொல்லணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம காலங்காலமாக நிறைய படங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் அப்படி இல்லாமல் இது ஒரு மாறுபட்ட ஒரு கதையாக இதை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து எனக்கு கிடச்ச எல்லாமே பத்திரிகைகள் மூலமாக கிடச்ச சம்பவங்கள் தான் எல்லாமே வந்து நான் படித்த விஷயங்களை வச்சே ஒரு கோர்த்து செய்யப்பட்ட ஒரு கதை தான் இந்த கதை உத்தரவு மகாராஜா இதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு கருவு வந்து இதில் கிடச்சிது அதாவது ஒரு ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்கிற ஒருத்தனோட லைஃப்பில் ஒரு திடீர்னு ஒரு ராஜா ஒரு அவர் அஞ்சு அந்த குதிரை வீரர்களோடு வந்து அவனுக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அவன் என்ன பண்ணுவான் அதை வந்து ஆர்டருக்கு வந்து ஒபே பண்ணி உத்தரவு மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லி ஒபே பண்ணி போவானா இல்லை அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுவானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கேற்ற ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பின்னணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளேவாக இருந்துச்சு ஏதாவது சிக்கலான ஸ்க்ரீன் ப்ளே இதுகளில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா சிக்கலில் கொண்டு போய் விட்டுரும் பட் ஆனால் இருந்தாலும் இதை வந்து ரொம்ப விஷயங்களை வந்து திருப்பி திருப்பி போட்டு பார்த்து ஒரு பண்ண ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் அந்த உத்தரவு மகாராஜா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அட்டம்ட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கிரிப்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சொல்கிறதுனால அந்த டிஃப்ரெண்ட்டுங்கிற வார்த்தைக்கே வந்து ஒரு வலிமை இல்லாமல் போயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த பத்திரிகையாளர் ஷோவில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த படத்தை பார்ப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன எனக்கு வந்து பாராட்டுவீங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா அது மாதிரி ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அட்டம்ட் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து புதுசாக ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து புதுசாக சொன்னால் தான் வந்து நம்முடைய ஆடியன்ஸ் வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஆடியன்ஸ்குள்ளே இருந்தால் நானும் வந்திருக்கேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு கான்ஃபிடண்டாக என்னால் சொல்ல முடியும் அடக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி போகிறத விட இதை ப்ரொமோட் பண்ணணுங்கிறக்காக கண்டிப்பாக சொல்லணும் என்ன அது உண்மையில் நல்லா தான் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து டிசைன் பண்ண உடனே இந்த கதைக்கு ஆப்டாக வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒவ்வொரு டேரக்டருக்குள்ளேயும் ஒரு 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 பிம்பம் வரும் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் எதேச்ச ஒரு தடவை வந்து உதய சேரை வந்து சந்தித்து நான் இந்த கதையை சொல்லும்போது கேஷுவலாக ஒரு நியூ இயர் அன்றைக்கி அவருக்கு உண்மையில் ஒரு நியூ இயர் சென்டிமெண்ட் நியூ இயர் அன்றைக்கி ஒரு கதை கேட்கணும் ஆசைப்படுறாரு ஒரு கதை சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொன்னார் அது மாதிரி ஒரு கதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஹீரோ கூட கதை சொ கதை சொல்லி பார்க்கல அந்த கதை எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற சொல்லி பார்த்த ஒரு கதை தான் அந்த கதை சொல்லும்போது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த கதையை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து அவர் அன்னைக்கு அந்த கதை கேட்ட அன்னைக்கு ஒரு ஒரு அசுர பலம் அதாவது என்னென்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் ஒரு அசுர பலத்தோடு தான் இயங்கிட்டுருக்காரு அவர் பரபர 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 பரன்ட்டு இருந்துருக்காரு அன்றைக்கி ஆரம்பித்து அந்த பரபரப்பு இந்த படத்தை முடித்து இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச் வரைக்கும் கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காரு இந்த படம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வர்றதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அது அத்தனையுமே வந்து அந்த முடியாத ஒரு எண்டு அந்த ஒரு ஒரு பொசிஷன் வரும்போதும் கூட அவர் வந்து அது இறங்கி அதை சாதிச்சு காட்டிருக்காரு அவர் எப்படி அவர் ஃபீல் பண்ணுவார் எப்படி அதுக்கான போராட்டங்கள் செய்வார் அப்படிங்கிறத நான் நேரடியாக பார்த்துருக்கேன் அதுக்காக நான் அவர் வந்து நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து என்னை முதல் இயக்குனராக அறிமுகப்படுத்தின என்னுடைய தயாரிப்பாளர் என்னுடைய முதலாளி அவர் ஏன்னா இதுதான் என்னுடைய தேடுதலாக இருந்துச்சு என்னை அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய அந்த முதலாளி யார் அப்படிங்கிற ஒரு தேடுதலாக இருந்துச்சு அந்த முதலாளி ஒரு சிறப்பான முதலாளியை தான் எனக்கு கிடச்சிருக்காரு உதய சார் அவருக்கு வந்து என்னுடைய நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறது நேரத்த
நான் இந்த படத்தில் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு முதல் பட இயக்குனராக பார்க்கும்போது ரெண்டாவது பிரபு சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து அவருடைய ரசிகராக வராதிருக்கேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு கதை சொல்லும் போது எனக்கு வந்து ஒரு 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 சிங்கத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்து கதை சொல்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஃபீல் ஆச்சு நிறைய பேருக்கு நான் நிறைய ஹீரோஸ் கதை சொல்லியிருக்கேன் அந்த இடத்துல எல்லாம் அந்த தயக்கம் எனக்கு வந்தது கிடையாது பட் பிரபு சார் கிட்ட பேசும்போது எனக்கு வந்து வர முடியல ஆனால் அதை என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து உண்மையிலேயே எனக்கு வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக முன்னாடியே எங்கிட்ட வந்து கூப்பிட்டு பழகி எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக நான் வந்து என்னை அப்படி ஒரு பிம்பமாக பார்க்காதீங்க ரொம்ப கேஷுவலாக நான் ஒரு ஆக்டர் நீங்கள் எனக்கு சொல்கிறீங்க நான் உங்களுக்காக நடிக்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ டேக் கேட்டாலும் நான் பண்ணுவேன் ஒன் மோர் கேட்குற பற்றியெல்லாம் யோசிக்க கூடாது அப்படின்னு இவ்வளோ சுதந்திரமும் கொடுத்து அப்புறம் வந்து நான் வந்து அந்த ஹோல் ஃபிலிம்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து பிரபு சாரை வச்சு இயக்குறேன் அப்படிங்கிற அந்த அந்த எப்படி சொல்கிறது அந்த ஒரு ஒரு பயம் பயம் கலந்த மரியாதை அது இருக்கும் அதை வந்து அதை தகர்த்து விட்டு அவரே இயல்பாக தோளில் கை போட்டு அவர் வந்து அந்த இந்த படத்தை சிறப்பாக முடிக்க வச்சார் அதே மாதிரி இதில் நடிக்கக்கூடிய எல்லா நடிகர்களும் பார்த்திங்கன்னா நாச சார் ஸ்ரீமத் சார் கோவேசல்ல மேடம் மனோபலா சார் டேரக்டர் ராஜ் சார் நம்ம மனோஜ்குமார் சார் தனஞ்சய் சார் அதே மாதிரி நம்ம வெமஸ் பாஸ்கர் சார் குட்டிபதி மேடம் இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சிறப்பாக ஒத்துழைச்சாங்க எனக்கு அதுக்கெல்லாம் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா உதய சார் தான் ஏன்னா இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து இவங்க கிட்ட எல்லாம் எனக்கு வந்து என்னை வந்து பழக விட்டுவார் பழக விட்டு அவங்ககிட்ட நல்லா இயல்பாக பேச வச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு ஏற்கனவே பார்த்து ஒரு நடிகரை வேலை வாங்குற அந்த ஒரு ஃபீலே இல்லாமல் ரொம்ப இயல்பாக ஒரு டேரக்டராக நான் என்ன நினைக்கணுமோ அதை நான் எப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறனோ எந்த காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட வந்து எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறனோ அதை வந்து என்னால் வந்து முழுமையாக செய்ய முடிஞ்சு அது வந்து உண்மையிலேயே அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு கிஃப்டாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறையா ஃபஸ்ட் படம் பண்ண டேரக்டர்களுக்கெல்லாம் இந்த தலையீடு சில விஷயங்களை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற விஷயம் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க என்னோடய நண்பர்களாம் அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு டேரக்டராக ஒரு ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணுறதுலேருந்து அதை வந்து எடுக்கிறது அதில் என்ன தேவைன்னு நான் நினைக்கிறது இதில் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு முழுமையாக நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கி கொடுத்தது உதய சார் தான் ஏன்னா வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் திரும்ப திரும்ப நான் வந்து பாராட்டுறேன் அப்படிங்கிறத விட உண்மையில் அவர்கள் பண்ணியிருக்கார் அதுக்காக தான் நான் வந்து அதை சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இதில் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பக்கத்துடையாக இருந்தது வந்து ஒளிப்பதிவாளர் பாலாஜி ரங்கம் இப்போது இந்த கதை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரெஷ்ஷோவில் பார்க்க போகிறீங்க இதில் வந்து ஒரு என்னென்னா சிஜி அப்படிங்கிற ஒரு போர்ஷன் வரும்போது இதுக்கு ஒரு ஒரு வைடான ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு நான் வந்து அதை ஷூட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணும்போது அதை புரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்தாகணும் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு உடனே அந்த ஷார்ட்டை கா உள்வாங்கிட்டு அதுக்காக வந்து அந்த கேமரா வச்சு உடனே ஷூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பீடான ஒரு நல்ல திறமையான ஒளிப்பதிவாளர்னா அது வந்து பாலாஜி ரங்கார ஸோ அவர் வந்து எனக்கு கிடைச்சது வந்து ரொம்ப பெரிய பலம் நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து மிக சிறப்பாக அவருடைய ஒளிப்பதிவு அந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இசை இசை ரொம்ப முக்கியம் அந்த இசை வந்து இந்த படத்தில் சைகோ திரில்லர் அப்படிங்கும்போது சும்மா யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு இசையாக இசையாக இது இல்லாமல் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த கதையை வந்து நல்லா ஆடியன்ஸ் கிட்ட கடத்தக்கூடிய விதமாக ரொம்ப ஃபோர்ஸாக ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக ஒன்று வேணும் அப்படின்னா அது வந்து இசை ரொம்ப முக்கியம் ஃபைனல் வந்து இசை அமைப்பாளர் கையில் தான் அந்த படத்துடைய தலைவீதின்னு சொல்லலாம் அந்த இடத்துல தான் அது இருக்குது அதை வந்து என்னுடைய இசை அமைப்பாளர் நரேன் பாலகுமார் வந்து மிக சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு மூணு பாடல்கள் மூணு பாடல்களில் ரெண்டு பாடல்களை வந்து நாமத்துக்குமார் சார் எழுதியிருக்காரு ஒரு பாடல் நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த மூணுக்கும் வந்து மிக சிறப்பாக நான் டியூனு கொடுத்து ஆறாறு ரீரிக்கார்டிங்கும் மிக சிறப்பாக செஞ்சுருக்கிறார் செஞ்சுருக்கார் நரேன் பாலகுமார் அவருக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது அதே மாதிரி என்னுடைய எடிட்டர் சத்யநாராயணன் ஆண்டனி சார் கிட்டே இருந்து வந்து வந்தார்னாலும் அவருடைய பங்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு அவருடைய அந்த எடிட்டிங்கில் அவரோட ஸ்டைல் அவருக்குன்னு இருக்கிற அவர் ஒரு ஆடியன்ஸாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் அவர் நிறைய என்கிட்ட ஆர்வ்யூ பண்ணிட்டே இருப்பார் சார் இப்படி இருக்கலாம் சார் இப்படி இருக்க
அவர் மிக சிறப்பாக அவருடைய பங்கை வந்து இதில் அவர் கொடுத்துருக்காரு அவருடைய சவுண்ட் இன்ஜினியர் கிருஷ்ணன் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நல்ல சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லா விஷயங்களும் மிக சிறப்பாக அவர் கொடுத்துருக்காரு காஸ்டியூம்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இலியாஸ் பாய் அப்புறம் சிஹெச் ராஜா ஸ்டீல்ஸு இப்படி நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே மிக சிறப்பாக இந்த படத்துக்கான ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கிளாரக நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த படம் ஒரு புது கண்டாக இருக்குது நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு தடவை ஒரு விஷயம் வந்து என்னோடய பத்திரிகையாளர்கள் நண்பர்கள்கிட்ட நான் ஒரு முன்னாடி ஒரு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் டீசர்ஸ் வந்து நாங்கள் இப்போ ஒரு தடவை போட்டோம் அப்போ எல்லோரும் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லோரும் வந்திருந்தீங்க வந்திருந்தப்போ நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் சார் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் நான் தினமலர் பத்திரிகை நேர்பார் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த படத்தை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா எழுதுகிறோம் சார் அப்படின்னா அப்போ அவர் சொன்னார் நல்லா பண்ணுங்கள் சார் நாங்கள் நல்லா எழுதுவோம் அப்படின்னா ஸோ அதுதான் வந்து நல்லா பண்ணால் தான் நல்லா எழுத முடியும் சும்மா வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனுக்காக வந்து நல்லா எழுத முடியாது ஆனால் உண்மையிலே அந்த படம் வந்து ஒரு ரொம்ப சிறப்பாக அன்றைக்கி அவர் சொன்னதில் இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம் அவர் நல்லா பண்ணுங்க சார் நல்லா எழுதுகிறோன்னு சொன்னார்ல ஸோ நல்லா பண்ணியிருக்கேன் சார் நல்லா எழுதுங்க சார் எல்லோரும் அந்த ப்ரெஷ் ஷோவில் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிக்கும் பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களை நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த ஒரு நல்ல படம் ஒரு புது கண்டென்ட்டு அது புது கண்டன் புது கண்டன் எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அது என்ன புது கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த இந்த கண்டென்ட் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும்னா அது உங்களால் தான் முடியும் நீங்கள் மனசு வச்சா தான் நடக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக பத்திரிகையாளர்களாலும் இதுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் சொல்லி நான் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி ஒரு சினிமா மேலே ஒரு மனிதருக்கு எவ்வளோ பேஷன் இருக்குமா அப்படின்னு பிரபு சார் பார்த்து நான் அவ்வளோ ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் சமீப காலமாக அண்டு எனக்கு பிரபு சார் மேலே மரியாதை விட பயமும் ஜாஸ்தி உண்மையில் பிரபு சார் வேற எத்தனையோ நடிகரோட பேட்டிலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அண்டு பிரபு சார் மேலே எனக்கு ரொம்ப அதிகபட்ச மரியாதை அந்த மரியாதை எனக்கு கொஞ்சம் பயமும் உண்டு இப்போ கூட எல்லோரும் ரூமில் இருக்கும்போது அந்த ரூமுக்குள்ளே நான் போகல பிரபு சார் இருக்காங்க அம்மா அப்படின்னு ஸோ அவ்வளோ மரியாதை ஆமாம் ஸோ பிரபு சார் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேடையில் கூட்டத்தில் இருந்தால் கூட எனக்கு அவ்வளோ பெரிய பெருமை நான் அந்த மேடையில் நிற்கிறத விட எனக்கு பெரிய பெருமை எதுவும் கிடையாது சார் ரொம்ப 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 சந்தோஷம் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு படத்தில் ஒரு சின்ன போர்ஷன் நான் பண்ணது எனக்கு அவ்வளோ பெரிய பெருமை சார் இதுக்கு நான் உங்களுக்கு நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன் அப்படிங்கிறத நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு நான் பெரிய நன்றி உதயம் எனக்கு தான் சொல்லணும் அண்டு கொஞ்சம் நல்லா டெலிவிஷன் பண்ணல படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற முயற்சி பண்ணலான்னு அதுக்குள்ளே இறங்கினேன் அதோடைய ஆரம்பம் தான் இது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய வெற்றியை ரொம்ப நான் சந்தோஷத்தப்பட சந்தோஷப்படுறத விட நீங்கள் நிறையா சந்தோஷப்படலாம் ஏன்னா நான் உங்கள்லேருந்து வந்த ஒருத்தர் எங்கள் உள்ள ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன தெரியும் தம்பின்னு என்ன கூப்பிடுவீங்க நான் ஏதாவது ஒரு ஒரு மார்க் கிரியேட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் காலரத்துக்கு உள்ளாது என் தம்பி அப்படின்னு ஏன்னா இந்த கூட்டத்துலேருந்து வந்த ஒரு பையன் நான் உதயானாண்ட போய் உதயானா ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டாங்க ஆஃபீஸ் வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க உள்ளே போனேன் போனோம்னா சொன்னாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க டெலிவிஷன் பண்ணுறீங்கண்ணா என்ன பிளான் படம் பண்ணணும்ண்ணா பெரிய ஸ்க்ரீனில் வரணும்ண்ணா சரி ஓகே அப்படின்ட்டு சரி நம்ம சந்திப்போம்னு வேறு ஆறு விஷயம்லாம் பேசணும் திரும்பி வந்துட்டேன் வித்தின் மந்த் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு ஒரு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரக்டர் இருக்குது அதில் நீங்கள் ஒன்று பண்ணணும் ஆனால் இது வேறு மாதிரி கொஞ்சம் எதிர்பார்க்குறேன்னா பன்னெண்டு வருஷம் டெலிவிஷனில் இருக்கேன் நீ இது பண்ணு அப்படின்னாங்க அந்த மூணு ஃப்ரெண்டுலேயுமே என்னோடது ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் படம் பார்த்தா தெரியும் அண்டு ட்ரெய்லர் வரைக்கும் என்னோடது எடுத்துகிட்டு வந்த உதயானனுக்கு நான் எவ்வளோ நன்றி சொல்லணுங்கிறது தெரியல தேங்க்ஸ் அண்ணா இனிமேல் எவ்வளோ வளர்ந்தாலும் வித நீங்கள் போட்டது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் நன்றி அண்ணா அண்டு அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தோட டிரெக்டர் சார் எனக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்தாங்க நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்பேஸஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க சின்ன சின்ன தவறுகள் எல்லாம் கூட ரசிச்சாங்க டேரக்டர் சார்க்கு ஒரு பெரிய நன்றி நிறைய காமெடி போர்ஷன்ஸ் இருந்தது அதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க படத்தில் எடிட் பண்ணும்போது நிறைய காமெடி போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு ஆனால் படம் பார்க்கும்போது அது ஒரு பெரிய பெயினாக தெரியல ஏன்னா படம் வேற ஒரு லெவலில் இருக்கு வேற ஒரு வேகத்தில் இருக்கு அதனால இந்த காமெடி போர்ஷன்ஸ் போனது கூட எங்களுக்கு அவ்வளோ பெயின் பெயினாக இல்லை படம் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு சும்மா சொல்லலை இந்த மேடைக்காக சொல்லலை உள்ளபடியே படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கேமராமேன் சார்ல இருந்து எடிட்டர்ல இருந்து மியூசிக் டேரக்டர்ல இருந்து மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் தினசேன் சார் ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீமன் சார் எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க எல்லாருக்
மிரசலுக்கு வந்து ஹெச் ராஜா பேசினாங்க இந்த படம் கூட தான் அந்த ஆசிஃப் குரோசி முஸ்லீம் இயக்குனர் ஏன் ஹெச் ராஜா அவர்கள் பேசக்கூடாது ஸோ இதை பேசணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் வந்து ராஜராஜ சோழன் பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்கோம் இது நியாயம் தானா அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லையா படத்துக்கு ஒரு ப்ரொமோஷனாக இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து பெரிய படத்திற்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவர்கள் சின்ன படத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அது சின்ன கோவம் தான் ஏன்னா நல்லா வந்துருச்சு படம் ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சு ஆனால் இதை நான் வந்து அண்ணனும் என்னென்னமோ ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க இப்போ ப்ரெஸ் ஷோ அது இது என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் இந்த பேர் வெளியில் வர்றதுக்கு வந்து நிச்சயமாக எல்லாருடைய உதவி வேணும் அந்த கோவம் தான் ஸோ பெரிய படத்துக்கு மட்டும் இல்லை சின்ன படத்துக்கும் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் மீண்டும் ஒரு முறை மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெருமக்களுக்கும் நன்றி தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய ரெண்டு மூணு படங்கள் வருது அதை அந்த ப்ரெஸ் மீட்டெல்லாம் உங்களை திரும்பவும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ஏதாவது முன்ன பின்னா பேசியிருந்தேன்னா மன்னிச்சிருங்க பிரபு சார் ரியலி ரெஸ்பெக்டிவ் லவ் யூ சார் உங்க மேடையில் கூட இருந்தது எனக்கு அவ்வளோ பெரிய பேரு பெருமை மகிழ்ச்சி தேங்க் யூ சார் உதய ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போது உதய கிட்ட கேட்டது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி சூழ்நிலையில இந்த ஃபிலிம் பண்ணோம்னா நம்ம பெரிய ஆர்டிஸ்டுகள் எல்லாரும் வேணும் அண்ட் ரெண்டாவது இதுக்கான பட்ஜெட் வேற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து நம்ம ஃபேமிலி ஃபேமிலின்னு அடிக்கடி வாயில் சொல்லிப்போமே அந்த மாதிரி உண்மையிலேயே ஒரு ஃபேமிலியாக சேர்ந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த ப்ராஜெக்டை வெளியில் கொண்டு வர முடியும் இல்லைன்னா நீ போடுற பட்ஜெட்டில் இது எப்படின்னா ரெண்டு கரண்டி மாவு வச்சுக்கிட்டு விஜிபி தோசை சுட்டிருக்கார் ஸோ இல்லை நீ கேட்கணும் ரெண்டு கரண்டி மாவு வச்சுக்கிட்டு விஜிபி தோசை சுட்டிருக்கார் என் என்னுடைய ஃபாதரும் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் தான் நாங்கள் ஒரு இருபத்தி மூணு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயும் வச்சுருக்கோம் பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் எங்கள் அப்பா படம் எடுக்கிறத நிறுத்திட்டார் ஒரு ஒரு பத்து வருஷமாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வெறும் அட்வைஸும் இது மட்டும் அப்படியே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னு கேட்டால் இனிமேல் பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு எங்களுக்கு தைரியம் இல்லைப்பா அப்படின்னார் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே சினிமாவை எடுத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஒரு பரம்பரை பர்சனாலிட்டி அவர் சடனாக சொல்லும்போது நிறைய பயம் இருந்தது ஸோ அதெல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு அப்படி மற்ற தெரிஞ்ச ப்ரொடியூசர்ஸ் அத்தனை பேரோடவும் மீட்டிங்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லி உக்காந்துக்கிட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ப்ரொடியூசர் மட்டுமே ஃபைனான்சர்ஸ் கிட்ட சைன் பண்ணி அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைமில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் தன்னை நம்பி அந்த இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை ஒருங்கிணைச்சு இந்த படம் பண்ணி முடிச்சிருக்காருனா அவர் சிந்தினது வேர்வை இல்லை சத்தியமாக ரத்தம் அண்ட் இதில் வந்து நட்பு அப்படின்றது வெறும் வாயில் மட்டும் இல்லை திஸ் ஃபிலிம் ஹஸ் காட் ஒன்லி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கம்ப்ளீட்லி அது பிரபு சாராக இருக்கட்டும் ஏன்னா இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வாட்டி சைன் டேக் ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறமா மற்ற எதுவுமே வந்து ஸ்டாப் ஆகலை அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் ஃபியூ ஹிண்ட்ரன்ஸ் இன் ஃபைனான்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஏன் இவ்வளோ டிலே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க டிலேக்கு காரணம் வந்து தன்னுடைய பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் ஓவர்ஸ்ன்றது நிறைய இருந்தது இப்போ அதுக்கான மேக்கப் மேன் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம அந்த ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக அப்படியே போயிருந்திருக்கலாம் தானே மாறணும் ஆளாக மாறணும் அதனால் அது அதுக்கான டைமிங் அவர் எடுத்துக்கிட்டு செஞ்சார் ஒன்ஸ் பிரபு சார் ஒத்துக்கிட்டு இந்த ஃபிலிம் போகலான்னு சொன்னதுக்கப்புறமா எங்கேயுமே ஸ்டாப் ஆகலை ஸ்டாப் அங்கங்கே ஆனதுக்கான இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் வந்து தன்னுடைய சொந்த சேஞ்ச் ஓவருக்காக மட்டும்தான் அண்ணா நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணால் அதாவது படம் நல்லா இருந்தால் நீங்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தை சேதுவில் என்ன மாதிரி எழுதுனீங்களோ அதே மாதிரி உத்தரவு மகாராஜாவுக்கும் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய மனசுலேருந்து நீங்கள் எழுதுகிற வார்த்தை தான் இது ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த கூட்டத்தை மறுபடியும் சேர்க்கும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் அண்ட் கைண்ட்லி சப்போர்ட் தேங்க்யூ எங்களுடைய அண்ணன் இளையத்தலையும் பிரபு அவர்களுக்கு காலை வணக்கம் இங்கே இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்ததே மிகப்பெரிய சிறப்பு உதயா கொடுத்த மிகப்பெரிய அந்த ஆசி குரோஷி கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டு நான் சொல்வேன் நன்றி சார் அண்ட் இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த படம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கதையை எடுத்துக்கிட்டு உதயா பண்ண உழைப்பு அன்பிலியபிள் இன்ஃபேக்ட் நான் பார்த்தேன் அந்த ஸ்ட்ரகிளை பார்த்தேன் ஒரு ஒரு ஆக்டரையும் அவரே பர்சனலாக கால் பண்ணி ஒரு ஹீரோவாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தயாரிப்பாளராக மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக ஒரு ஒரு ஆக்டருக்கும் ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த தேதி நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துடணும் மார்னிங் முந்த நாள் ஈவினிங் ஃபோன் வரும் அந்த ஒரு தயாரிப்பாளருடைய பெயின் ஸ்ரீமன் சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அந்த தயாரிப்பாளருடைய பெயினை
எல்லாமே வெல் நோன் பாப்புலர் ஆர்டிஸ்ட் வேணும் அவங்க டேட்டும் வேணும் எல்லாரும் காம்பினேஷன் டேட் வேணும் அதை விட முக்கிய முக்கியமா தன் பட்ஜெட்டுக்குள்ள அவங்க வரணும் அப்படின்னு வரும்போது அவங்க எப்போ ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ அப்பதான் வருவாங்க கம்மியான பட்ஜெட்னு வச்சுக்கலாம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி ஒரு கோஆர்டினேஷன் வந்து பண்ணதுக்கு அந்த ரெஸ்பெக்ட் எல்லாரும் ஏன் கொடுத்தாங்கன்னா உதயான்ற ஒரு நல்ல மனிதருக்கு உதயான்ற ஒரு நல்ல நடிகருக்கு உதயா வந்து பை ஹார்ட் இஸ் வெரி பியூர் கோல்ட் லைக் பர்சன் அந்த ஒரு ஹார்ட்டுக்காக தான் எல்லாருமே அந்த நல்ல இதயத்துக்காக தான் எல்லாருமே நடிச்சது உதயா நீங்க கண்டிப்பா உங்களுடைய இந்த ரொம்ப சின்சியர் பயிற்சி படம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஆர்டிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நாம தான் இருப்பாங்க படம் ஃபுல்லா எல்லா சீன்லயும் அதுல திடீர்னு எனக்கு போன் பண்ணிட்டு சார் வேற ஒரு ஆக்டர் நடிக்க வேண்டியது கொஞ்சம் டேட் கஷ்டமா இருக்கு நீங்க நடிக்க முடியுமா அப்படின்னாரு நான் சொன்னா ஏதோ ஒரு கேமியோ இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா ஜெனலா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சார் ஒரு சீன் வந்துட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு வாங்க திடீர்னு பார்த்தா அங்க வந்து என்ன ஆசிப் சார் சொல்றாரு உங்களுக்கு பக்க பக்கமா டைலாக் இருக்கிறாரு ஐயோ யோ என்னையா இவ்வளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணமா அப்படின்னு ஆமா அப்படின்னு அதுல நம்ம செந்தில் எல்லாம் நடிச்சிருக்காரு நானும் செந்தில் சார் எல்லாம் நடிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு அவரு மிக நல்ல ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா வந்துட்டு இருக்காரு அவரும் நடிச்சிருக்காரு நானும் அவர் நடிச்சிருந்தோம் அப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் நின்றுட்டு நம்ம கூட்டத்தோட கூட்டமா இருக்க போறோம் போல இருக்கு நினைச்சிருந்தோம் கடைசியில பார்த்தா திடீர்னு ஆசிப் வந்து எனக்கு சார் முதல் சீன்லயே ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க தான் டைலாக் பேசணும் இந்த கேரக்டரை பத்தி எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்க தான் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாரு அப்ப மாட்டோம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நடிப்பு கல்லூரிக்கெல்லாம் போய் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு நம்ம பாப்டால திருப்பி வந்து ஒருபடியாக எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் ஆனால் வெனை சாத ஃபிலிம் அந்த பையனில் அந்த படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஆசிர் கிரேட் டெபு ஃபார் யூ ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான சப்ஜெக்டை ரொம்ப புரிகிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க அது உங்களை ஐ திங்க் யுவர் பேஷன் ஃபார் சைக்காலஜின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான சப்ஜெக்ட் இது இதை வந்து யாராலும் சொதப்பில்லாம் ஆனால் சொதப்பாமல் ரொம்ப அழகாக நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து நம்ம பிரபுசாரை நீங்கள் பார்க்கணும் கொல்ல அழகு சார் அன்னைக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே அந்த படம் செகண்ட் ஹாஃப் பிடிச்சோன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஐயோ இவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்காரு பிரபு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 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 என்ன சொல்றது நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம எவ்வளோ பப்ளியாக எவ்வளோ இன்த்தூசியாஸ்டிக்காக ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக நம்ம பிரபு சாரை பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி ஒரு பப்ளியாக சாருடைய பர்ஃபார்மன்ஸு அந்த நிறைய சொல்லிட கூடாது அந்த சீக்ரெட் போயிடும் அந்த எனர்ஜி அந்த படம் ஃபுல்லாக அவ்வளோ அருமையாக பிரபு சார் வந்து அந்த படத்தை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போயிட்டார் செகண்ட் ஹாஃபில் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக உதயா பண்ணால் செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக பிரபு சார் ஃபுல்லாக டேக் ஆஃப் பண்ணி பெருசாக கொண்டு போயிருக்காரு அந்த பேலன்ஸ் பண்ண ஆசிப்புக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஓவராலாக ஒரு படமாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு புதிய முயற்சி நான் சொல்லுவேன் படம் பார்த்து முடிக்கும் போது எனக்கு நான் அப்ரிஷியேட் பண்ண ஒரே விஷயம்னா ஒரு புதிய முயற்சி இதுவரையும் சமர் சினிமாவில் வராத ஒரு முயற்சின்றதை கேரண்டியாக சொல்ல முடியும் அது வந்து பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்ன இப்படியெல்லாம் அட்டம் பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதிய முயற்சிகளை என்றைக்குமே வர வைக்கிற இந்த ஊடக நண்பர்கள் மக்கள் ஆடியன்ஸ் இப்போ வரிசையாக படங்கள் எல்லாம் நல்லா வெற்றி பெறுதுன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் புதிய முயற்சி வந்தால் உடனே அதுக்கான ஆதரவு ஊடகங்கள்கிட்ட முதல்ல தொடங்குது அதுலேருந்து ஆரம்பித்து மக்கள்கிட்ட பெரிய லெவலில் வருது அந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக வரும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நானும் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய நடிகர்கள் நாங்கள் வந்து மனோஜ் குமார் சார்லாம் நடிச்சிருக்கோம் எங்களெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு லைனில் எழுதினீங்கன்னா ஏதோ நல்லா பண்ணோம் அப்படின்னிங்கன்னா நாங்களும் எங்களுடைய மீட்டர் போடல என்ன சொல்கிறீங்க சார் நாங்களும் நடிக்கலாம் நிறைய எங்களை கண்டுக்க மாட்டிங்கன்னா எங்களை யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க ஒன்லி பிரபு சார் மட்டும் சொல்லி நீங்கள் உதயா மட்டும் சொன்னீங்கன்னா நாங்களாம் கண்டுக்காமல் போயிடுவோம் அதனால் எங்களையும் கண்டுங்க என்ன சொல்கிற நம்ம ஆடம்ஸ் நாங்களாம் ஏதோ ட்ரை பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ எங்களையும் கண்டுங்க ரிவ்யூஸில் வந்து நல்லா பண்ணலன்னா திட்டிடுங்க அட்லீஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணுங்க எல்லா நடிகர்களையும் அண்டு அப்படின்னு கேட்டுட்டு இந்த குழுவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உத்தர மகாராஜா நவம்பர் சிக்ஸ்டீன்த் வருது ஒரு பெரிய ஒரு இந்த டைமில் நான் வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்கு நன்றி சொல்லணும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வந்து ரிலீஸ் ரெகுலேஷன் மூலமாக பதினாறாம் தேதி சின்ன படங்கள் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன மீடியம் படங்கள் மட்டும் வரணும்னு சொல்லிட்டு புதையாக்கும் எங்களுடைய படம் காற்றின் மொழிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட செய்யலாம் கொடுத்துருக்காங்க நாங்களாம் வந்து ஒரு நண்பர்களாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல படங்களை பதினாறாம் தேதி கொடுப்போம்னு நினைக்கிறோம் செய் அண்ட் உத்தர மகாராஜா அண்ட் காட்டின் மொழியெல்லாம் ஸோ உங்களுடைய ஆதரவு வேணும் ஊடக நம்பர்கள் அனைவருடைய ஆதரவு எதிர்பார்க்குறோம
அண்ணன் வந்து மாபெரும் இயக்குனராக இருந்தாலும் ஒரு அப்பா வந்து ஒரு மாபெரும் தயாரிப்பாளராக இருந்தாலும் அவங்கெல்லாம் விட்டு தனித்துவமாக நான் நின்று போராடி இந்த சினிமாவில் ஜெயிப்பேன்ற ஒரு தன்மை தன்னம்பிக்கையோட ஒரு அற்புதமான கதையை தனக்கு எப்படி எப்படியெல்லாம் நடிக்க போகிறோம் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் என்ற டைமண்ட்ஸ் இருக்குது என் திறமை யாரும் யூஸ் பண்ணிக்கலையே என்கிட்ட இவ்வளவு திறமை இருக்குன்னு தன்னை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு போராளியாக களத்தில் நிற்கக்கூடிய ஒரு உதவியை பார்த்து நான் உண்மையிலேயே ஆச்சரியப்பட்டேன் படம் பார்த்துருமே சொன்னேன் உதவி இவ்வளவு நல்லா நடிப்பையா தெரியல இப்போ பிரம்மாதமாக இருக்கு ஏன்னா அதுங்க அங்கே போராளி என்ன மனசுக்குள்ள ஒரு உந்துவதம் என்னென்னா என்னால் அழகான கதையை செலக்ட் பண்ண முடியும் நான் நல்ல கதையை படத்தை தயாரிக்க முடியும் நல்ல இயக்குனரை சூஸ் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் போராடி போராடி கொண்டிருக்கேன் எனக்கு ஒரு வெற்றி மட்டும் வேணும் அதுக்கு ஒரு எல்லாரும் வேணுன்ற போது இளையதும் பிரபு அவர்களை அணைச்சி அத்தனை பேரும் அணைத்து தன் வெற்றிக்காக எல்லாரையும் தோல் கொடுத்து அழைச்சிட்டு வந்திருக்காரு இதை உங்க பார்வையில கொண்டு வந்து நின்று நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இவர் போராளியா நின்றிருக்கேன் ஒரு அற்புதமான படத்தை கொடுத்திருக்கேன் நிச்சயமாக எந்த காலகட்டத்திலையும் யாராலும் ஒரு சிறு நிமிடம் கூட மனம் சுழிக்காத அளவுக்கு ரெண்டே கால் மணி நேரம் அற்புதமான படத்தை ஒரு போராளியாக நின்று உங்கள் முன் வைக்கிறேன் எனக்கு ஆதரவு தாருங்கள் இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேருங்கள் என்று உதவி நிற்கிறார் அவர் கூட நாங்களும் ஒரு சுறு ஒரு உற்ற தோழனாக நிற்கிறோம் அதான் உண்மை நிச்சயமாக நல்ல படங்கள் வந்த உடனே எல்லா படம் நல்லா வந்தாலும் பத்திரிகையிலும் சேனல்ஸ் உடல் என்பது எழுதிட்டீங்கன்னா அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஷோவில் இருந்து உடனே வாட்ஸ்அப்பில் வரும் மெசேஜ் வரும் உடனே அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் நிப்பாட்டுறது ஊடகங்கள் மட்டும்தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது நான் முன்னமெல்லாம் படம் ஓடும்போது வெள்ளிக்கிழமை இருக்கு சேர்ச்சிக்கு திங்கக்கிழமை பார்ப்போம் இல்லை அடுத்த வாரம் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லை இன்று உங்களுக்கு ப்ரெஷ்ஷோ போட்டு பார்த்து முடித்த உடனே வெளியே வந்தையுமே உங்களிலிருந்து வர டாக்கா அடுத்த மார்னிங் ஷோ எப்படி இருக்குது இருப்ப ரெஸ்பான்ஸை தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் தான் அருவியை வெற்றி படம் ஆக்குனீங்க அறத்தை வெற்றி படம் ஆக்குனீங்க பரியேறும் பெருமாளை வெற்றி படம் ஆக்குனீங்க ஆனால் அந்த படங்களில் யாரும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது அது முழுக்க முழுக்க ஊடகத்தினுடைய வெற்றியும் தான் சொல்லுவேன் நிச்சயமாக அந்த வகையில் உத்தவ மகாராஜா பார்த்த உடனே அதுக்கான வெற்றியை நீங்கள் நிச்சயமாக தேடி தருவீங்க வெற்றி படமாக அமையும் அந்த வெற்றி விழாவில் மீண்டும் ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அத்தனை பேரும் உங்களை சந்திப்பேன் அந்த நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் என் நண்பன் போராளி என்னன்னு சொல்லட்டு மிகப்பெரிய போராளி போராளியை விட மிகப்பெரிய போராளி உதை வெற்றி பெறுவீங்க நிச்சயமாக வெற்றி விழா சந்திப்போம் நிச்சயமாக இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் டைமண்ட்ஸும் உங்களுடைய ஆக்டிவ் எத்தனை பெர்ஃபார்மன்ஸ் எத்தனை வகையான இருக்குமோ அத்தனையும் பண்ணி காமிச்சிட்டீங்க நிச்சயமாக வெற்றி பயணம் வருவீங்க அந்த வெற்றி பயணத்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு கூட இருப்போம் நன்றி இந்த படத்தில் இன்னைக்கு அவகாசம் கொடுத்து உதயா சார் ஆசிஃப் சார் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் அப்போது நாங்கள் சின்ன சின்ன கிட்ஸ் இந்த பார்த்துருக்கேன் பிரபு சார் அவர் கூட நான் இப்போது அவர் பக்கத்தில் இருக்கேன்னா எனக்கு ரொம்ப குஷியாக இருக்கேன் ஈவன் ஆக்டிங் பண்ணும்போது கூட அவர் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிட்டார் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுக்குறதோ எப் எப்படி ரியாக்ஷன் பண்ணுறது எல்லாம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு எனக்கு இப்போது எல்லாருமே பிரபு சார் பற்றி அவ்வளோ பேசும்போது நானும் கூட அவர் பக்கத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப குஷியாக இருக்குது ஈவன் அந்த படத்துலேயும் நாங்கள் ஒரு ஸ்மால் ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்தால் கூட எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் இவ்வளோ வந்தால் போதும் அவ்வளோ எனக்கு மைண்டலி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் நானும் ஒரு பார்ட் ஆகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் தேங்க் யூ இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு எப்படின்னா டபிங் முடிஞ்சுன்னு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப்எக்ஸ் பண்ணால் அவங்க கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு ஆறு வருஷம் கொடுத்து கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஃபைனல் மிக்ஸ் நாலு டேரக்ட் மட்டும் தான் ஃபோன் பண்ணுவோம் அது அதுக்கப்புறம் படம் பார்ப்பாங்க இந்த படத்தை பொறுத்த அளவில் டப்பிங் பண்ணும்போது எனக்கு டார்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எப்படின்னா டப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உதய சார் எனக்கு ரொம்ப நாள் தெரியும் எனக்கு பெருவு சார் படம் நடிச்சிருக்காரு என்னென்னா பெருவு சார் வாய்ஸ் எனக்கு வந்து பெருசாக இருக்கும் எனக்கு கூட சின்னதாக இருக்கும் எனக்கு நல்லா பண்ணு பெரு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணாங்க குதிரை நிறையா இருக்குது எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது டைரக்ட் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் பண்ண சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஆறாறு இந்த படத்தில் ஃபுல் எனக்கு ஆறாவது ரெண்டு டேரக்ட் வந்து மியூசிக் டைரக்ட் சொல்லிட்டு போயிட்டார் எல்லா இடத்துலாம் போய் பார்த்தேன் டே டப்பிங் பார்த்தேன் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தேன் ஆறாவது ப
இதில் வந்து எல்லாம் வேண்டாம் படம் பார்க்க முடியாது என்ன என்னால் பண்ண முடியாது எல்லோரும் கூப்பிட்டு வர வச்சுட்டு இப்போ டைரக்டர் ஒரு தடவை ஃபுல்லாக பார்த்து உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் ஹீரோ சார் என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு வாய்ஸ் அங்கே வேணுன்றாரு மியூசிக் டார் என்ன எனக்கு மியூஸ் பண்ணால் எனக்கு ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன் இதை வைன்றார் இப்போ எல்லாருமே ஒரு நாள் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து ஆஃபீஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும் டைரக்டர் கூட சண்டை போகிறாரு மியூசிக் டார் கூட சண்டை போகிறாரு இப்போ இந்த இடத்துல நான் தான் கெட்ட வரையிடும் எல்லா படத்துலையும் பிரச்சனை வரதான் ஆனால் இந்த படத்தில் பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு இப்போ என்னென்னா எல்லோரும் வர வச்சு இந்த படத்தில் ஹீரோ அத்தனை பேர் உட்கார வச்சு படத்தை பண்ண உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி இந்த படத்தில் அத்தனை பேருமே அத்தனை பேருமே உட்காந்து காமரன் ஆகி எனக்கு இது போகணும் பா காமிக்க காமிக்க என்னாச்சுன்னா இது போது இது போது சொல்லி ஒவ்வொரு ஃபைனல் பண்ணி கொரோனா ஆச்சு இந்த படத்தை பொறுத்தவரை ரீலை போடுறதுக்கு அப்புறம் தான் ஓகேன்னு சொன்னதுக்கு அடுத்த ரீல் போகும் இப்படி பண்ணி தான் இந்த படத்தை முடித்தேன் இதில் எனக்கு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி இந்த சைக்கோ த்ரில்லர் மூவி வந்து பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் வந்து ஒரு ஒரு ட்ரீமாகவே இருந்தது அதுலேயும் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு கம்போசராக எவ்வளோ ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதில் வந்து எனக்கு உத்தரவு மகாராஜா வந்து ஒரு ஸ்டைலிஷான ஃபிலிமாக இருந்துச்சு எனக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற போது எந்த ஒரு இன்டர்வென்ஷனும் இல்லை அவங்க ப்ரொடக்ஷனில் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் டேரக்டர் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு ஒரு கம்பல்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணது வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போதும் சரி எனக்கு வந்து பெருசாக என்ன வந்து எந்த ஒரு கம்பல்ஷன் ஃபேக்டர்ஸும் இல்லாமல் தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான என்னோடய க்ரியேட்டிவிட்டியை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த படத்தோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாமே டிசைன் பண்ணது ஸோ இதில் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க கூ அவங்க ப அவங்க நடித்த படத்துக்கு வந்து நான் வந்து மியூசிக் பண்ணதுக்கு வந்து நான் ரொம்ப நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அண்ட் இந்த படம் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் இந்த சாங்ஸு இந்த மியூசிக் பற்றிலாம் வந்து எல்லோரும் வந்து பேசணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உங்களோட சப்போர்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் இருக்கிற எந்த கம்போசருக்கும் வந்து ப்ரெஸ்ஸோட சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை நீங்கள் எனக்கு தருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க் தேங்க்யூ எவ்